ஏய் ஹாய் சிலருக்கும் வணக்கம் ஏமாறாமல் இருப்பது எப்படி ஏமாற்றுபவர்களை எப்படி கண்டறிவது அப்படி நம்மளை ஏமாற்றவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளை எப்படி சேஃபாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வாட் இஸ் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஏமாற்றம் என்றால் என்ன இந்த ஏமாற்றம் ஏன் ஏற்படுகிறது இந்த ஏமாற்றம் ஏன் இவ்வளவு வழியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோ மூலமாக ஷேர் பண்ண போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஏமாற்றம் என்றால் என்ன நம்ம கற்பனையில் செதுக்கி வச்ச ஒரு விஷயம் காணாமல் போவது அல்லது கலைந்து போவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு பொருளை வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் அதே மாதிரி நம்ம உழைச்சி சம்பாதிச்சு கஷ்டப்பட்டு அந்த பொருளையும் வாங்கியிருப்போம் வாங்கி அந்த பொருளை நம்ம கையில் கொண்டு போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டு போயிட்டுருப்போம் அடடா நம்ம இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு வா நான் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்ச அந்த பொருளை வாங்கிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொருளை வாங்கி கொண்டு போய் நம்ம வீட்டில் வச்சுட்டு நம்ம தூங்குவோம் தூங்கும்போது ரொம்ப ரொம்பவும் ஆனந்தத்தோடு தூங்குவோம் அப்படி தூங்கி எழுந்திரிச்சு பார்க்கும்போது அந்த பொருளை காணும் அப்படிங்கும் பொழுது நமக்கு ஏற்படுற அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த பொருளை நம்ம கையில் கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கண் முன்னாடியே யாரோ ஒருத்தவங்க தட்டி பறித்து நம்ம கையில் இருந்து பிடுங்கிட்டு போயிடுறாங்க அப்போ நமக்கு அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கும் அந்த உணர்வுக்கு பெயர் தான் ஏமாற்றம் நம்ம கற்பனையில் இந்த பொருளோட நம்ம இப்படியெல்லாம் இருக்க போகிறோம் இந்த பொருள் எனக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த பொருள் காணாமல் போயிடுறது அல்லது யாராவது ஒருத்தவங்க நம்ம கண் முன்னாடியே பிடுங்கிட்டு போயிருது இதுக்கு பெயர் தான் ஏமாற்றம் இது பொருட்களுக்கு மட்டும் பொருந்தாது மனித உறவுகளுக்கும் பொருந்தும் நெக்ஸ்ட் விஷயம் ஏமாற்றம் ஏன் ஏற்படுகிறது ஏமாற்றம் ஏன் வழியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஏமாற்றம் அப்படின்னு சொன்னாவே அது வலிக்கக்கூடியது தான் ஏன் அப்படின்னா கற்பனையில் நம்ம செதுக்கி வச்ச விஷயம் காணாமல் போகும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு வலிக்கத்தான் செய்யும் ஒரு மனுஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு மனுஷன் மேலே ஆசை பாசம் எல்லாமே வச்சுருக்கும் பொழுது அந்த விஷயம் நம்மளை ஏமாற்றும் பொழுது அந்த அதை பற்றி நான் இப்படி தான் கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவங்க வந்து இப்படிப்பட்டவங்க தான் அப்படின்னு நமக்குள்ள கற்பனை பண்ணி நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் அவங்களுடைய சுயரூபம் ஒரு நாள் வெளியில் வரும் பொழுது அதை நம்ம கண் கூட பார்க்கும் பொழுது அடடா அவங்க இப்படிப்பட்டவங்களா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் பொழுது அந்த ஒரு உணர்வு தான் ஏமாற்றம் நான் அவங்கள இப்படி தானே கற்பனை பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஆனால் அவங்க கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒருத்தவங்களா இருக்காங்களே அப்படின்னு நமக்குள்ளே தோணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம ஐயோயோ ஏமாந்துட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம் அடுத்ததாக ஏமாற்றம் ஏன் இவ்வளவு வழியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஏமாற்றத்தை யார் கொடுப்பாங்க ரோட்டில் யாரோ ஒருத்தவங்க போய் கொடுக்க முடியுமா முடியாது இல்லையா நேத்து பார்த்தவங்க இன்னைக்கு பழகினவங்க அவங்களால ஏமாற்றத்தை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாது ஆனால் ஏமாற்றம் வழியை கொடுக்கக்கூடியதா ஏன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூடவே ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க அவங்க நம்மளை ஏமாற்றும் பொழுது தான் நமக்கு அந்த ஏமாற்றமானது வழியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம லவ்வராக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம லைஃப் பார்ட்னராக இருக்கலாம் அல்லது நம்ம அப்பா அம்மாவாக இருக்கலாம் அல்லது யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம ரொம்பவும் நம்புவோம் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டா அது வேற யார்கிட்டயும் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க இல்லைனா அவங்கள நம்பி நான் இதை செஞ்சேன் அப்படின்னா அவங்க இதை விட்டுட்டு எனக்காக இது எல்லாத்தையும் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கற்பனையில் வந்து அவங்கள வேறு விதமாக செதுக்கி வச்சுருப்போம் அப்படியே வேறு விதமாக நம்ம யோசித்து வச்சுருக்கும் பொழுது அவங்களோ ஒரு அவங்களுடைய கால சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் அல்லட்டி அவங்களுடைய பிளானாக கூட இருக்கலாம் நம்மளை ஏமாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயம் அவங்க ஏமாற்றுவாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க நமக்கு நம்ம கற்பனை பண்ணி வச்சது இல்லாமல் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்க பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது நமக்கு தெரிய வரும் பொழுது ரொம்பவும் வழியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம அவங்கள ரொம்ப யோசிச்சுமே ரொம்ப அவங்கள வந்து நேசிச்சுமே அவங்கள வந்து ரொம்ப நம்பணுமே அப்படிங்கிற மாதிரியான உணர்வுகள் எல்லாம் நமக்கு தோணும் போது அழுகதா வரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்க நம்ம நம்பினவங்க நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க அப்படிங்கும் போது நமக்கு அது ரொம்பவும் வழியை கொடுக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் சரி ஓகே ஏமாறாமல் இருப்பது எப்படி ஏமாற்றத்தை கொடுப்பவர்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏமாற்றத்தை கொடுப்பவர்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் முடியாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம கூட பழகும் போது யாருமே ஏமாத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு நம்ம கிட்ட வந்து பழக மாட்டாங்க நம்ம கிட்ட பழகினதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க ஏமாற்றவே ஆரம்பிப்பாங்க அது நம்மளுடைய மைனஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்னசென்ட் குவாலிட்டியை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க நம்ம இன்னசென்ட்டாக இருக்கோம் ஸோ இவங்க ரொம்ப நம்மளை
பண்ணுறதா இருப்பாங்க இவங்களை கண்டுபிடிச்சி இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னசென்ட் குவாலிட்டி எல்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் அப்பாவித்தனமும் இருக்கத்தான் செய்யணும் ஆனால் அந்த அப்பாவித்தனத்துக்கு மேலே ஒரு புத்திசாலித்தனம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் நம்ம கண் அசந்த நேரத்தில் ஐயோ என் ஃப்ரெண்டு தானே ஐயோ என் சொந்தக்காரவங்க தானே அப்படிங்கிற எண்ணம் மட்டும் நமக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளை எப்போ வேணாலும் அவங்க ஏமாற்றிட்டு போயிடுவாங்க அதுக்காக நம்ம தனியாக இரு நீ வந்து யாரையும் நம்பாத அப்படின்னு சொல்ல வரல நம்புங்க கூட்டத்தோடு இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க பட் எல்லாத்தையுமே ஒருத்தவங்க மேலே நம்பிக்கை வைக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த நம்பிக்கை இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் வந்துட்டு சின்னதாக ஒரு டவுட் அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தே ஆகணும் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த அப்பாவித்தனத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களை ஏமாற்றணும் அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்க யாருமே பழக வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்கள ஏமாற்றணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு வரமாட்டாங்க நம்ம எப்படி அவங்கக்கிட்ட பழகிறோமோ அதை வச்சு அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளை ஏமாற்றணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ நம்ம கிட்ட தான் தப்பு இருக்குது நம்ம பழகும் போது பார்த்து பழகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நான் புத்திசாலி தான் அப்படிங்கிற விஷயத்த அப்பப்போ அவங்கக்கிட்ட காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு இவன் சாதாரண ஆள் இல்லை ஸோ வந்துட்டு இவனெல்லாம் ஏமாத்துறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளேயும் தோணும்